。皇上口谕。皇上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕。褫夺封号，废为庶人，终身，终身有屈冷宫主人，乌拉那拉氏，谨遵圣旨。易主恕罪，您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，甚常在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一匹娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。主儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。一主，虽然您被褫夺了封号，废为庶人，但也不能没人照顾。待一个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把她留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之，三宝留下来也好多个照应这遗嘱，好好收拾一下。明儿我就来送遗嘱。大哥，您得去纯嫔娘娘那儿了。永恒，去纯娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯。地主连大阿哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子
李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。叶主，圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信公允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙戏文，是墙头马上。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾。谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。朕为天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘比皇子多多了。真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命。清清白白的与朕相见，臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐。
，那簪子挺衬你的。这定是皇上的新花样，素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰花多次，但又让人忍不住去摘，多惹人爱呀、啊。说，这些我已经不是皇上的嫔妃了，这些金印册文都要送回去。是。到了冷宫，衣食不周的，什么都得备下些。你都已经包了这么多包点心了，有了今天明天的，后天不一样要挨饿。都带些衣衫吧。是主儿，进了冷宫，护甲就不带了吧？虽然身在冷宫，也要活得体面。姐姐，我不想让您走。海贵人，您就别为难奴才了。姐姐，大哥在我那儿很好，姐姐请放心，我也会看顾海贵人的。你们俩要保重。奴才送一主。姐姐保重。嗯。姐姐，姐姐保重。我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福晋。乌拉那老师，已经有一个妻妇了，不能再有第二个妻妇了。嗯嗯、啊，今儿是家贫，没贫。甚常在的册封里，贵。
愿唯赞宫廷而孵化，淑德披昭，班位好以分荣，恩光世宦，恒皇克业，伦服优佳，而贵人今世早遇名门，素秉温公之度，久情内泽之贤，兹养成皇太后慈誉，册封为佳嫔，贵人白氏封为梅嫔。所辍伦氏，封为甚常在，亲哉，谢恩。臣妾等上承天恩，不胜欣喜。谢皇上隆恩。这原是翠云馆后一所空置的院落，历代失宠，犯错的嫔妃都被发落在此。这地儿，所有人都忌讳，无人提起。把门打开，这皇上登基，这可是第一个进冷宫的，真够倒霉的湿的很。冷宫里确实阴冷，容易得风寒风湿。易主和索性住在这儿，日常的衣物和被褥要经常拿出去晾晒才是。还有，千万小心旁边的那些人，他们岁数都大了，都成精管。冷宫的饭菜。也很难合易主的胃口，但易主也得耐得性子吃下去，日子长久，吃得下，才能保住身子。嗯。李玉，谢谢你送我们到这儿，快回去吧。奴才不能再伺候您了。您和索性住在这儿，千万得万事小心呐、啊。赶紧回吧。给你，这是当年一主生辰，我悄悄送给你的。是的，主带喜，我带这个沾沾喜气。如今主蒙冤了，我便带不得这东西了。看着你走，保重
么了，小心。先把灯点上，来。有人吗？乌拉那。是，给各位请安。首先去拿点点心，快。快。大家吃点点心吧。我的，老人家。您也吃块点心吧。老人家，我有那么老吗？请恕晚辈冒昧，晚辈只是不知道该怎么称呼您。<咳>我是先帝的极品。可这辈子，都没吉利过。名位还留着呢，就被关到了这里。这一晃啊，已经八九年过去了。当今皇上的人，都进来了。给吉太平请安。您说您在这儿待了八九年了，那您？我看着像七老八十的。我当年被太后那个老妖妇害的，送到这个鬼地方的时候，我二十六岁，如今我也不过才三十五岁而已。你刚才说你是乌拉那拉氏，是，那先帝的皇后乌拉那拉氏，是你的什么人？是我姑母。从前的皇后，那可算是厉害呀。可就算再厉害，也厉害不过当今的太后。要不怎么连你，也落到这冷宫里来了？进到这冷宫里来的人，能熬到出去的不多。刚才的那些你都看到了。便已是疯疯癫癫的，还有那些熬不住上吊自杀的人更多。<笑>我倒要看看，乌拉那拉家的女儿到底能熬多久？<笑>你。主儿，咱们快进去吧。你不怕了吧？嗯嗯。走吧。嗯。